Assalamu alaikum everyone. Uh, price and after determination. The topic is perfect competition. It is in continuation of our previous lecture. Previous lecture में हमने बात की थी कि perfect competition में किस तरह से price and output determine होती है, profit maximizing quantity क्या होती है और वो कौन से चार जो हैं वो cases हैं वो जो हो सकते हैं perfectly competitive market में. Means अगर एक producer perfectly competitive market में operate कर रहा है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है एब नॉर्मल भी कमा सकता है और लॉस भी फेस कर सकता है और इवन शट डाउन के स्टेज पे भी आ सकता है सो वेलकम अगेन वंस अगेन सॉरी वेलकम वंस अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको पहले देख लें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए ठीक है जी वो जो वीडियो हमने बनाई थी वो थी शॉर्ट रन के अंदर आज हम बात करेंगे लॉन्ग रन में परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट्स में प्रोड्यूसर को लॉस होता है प्रॉफिट होता है या वो क्या कौन सी सिचुएशन है जो वो फेस करता है तो याद रखिएगा जी लॉन्ग रन में परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट के अंदर कंपनीज जो ऑपरेट करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या जिसको ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं वो कमाते हैं क्यों प्रॉफिट क्रिएट अब होता क्या है कि हमने पिछली इसमें बात की थी वीडियो में कि एक होता है स्टेज आता है जब फॉर्म एब नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं ठीक है अब जब फॉर्म एब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं तो चूंकि परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट की एक कंडीशन ये है कि इसमें फ्री एंट्री होती है मार्केट के अंदर तो होता क्या है जब मार्केट्स में फॉर्म परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में जब फॉर्म प्रॉफिट कमा रही हैं एब नॉर्मल तो जो लोग हैं बाहर और दूसरी फॉर्म्स हैं वो ये देखते हैं कि भाई इधर तो बड़ा प्रॉफिट है तो वो भी इस बिज़नेस में आ जाते हैं जब वो इस बिज़नेस में आते हैं तो क्या होता है कि वो मार्केट में भी उनको भी शेयर मिलना शुरू हो जाता है तो उससे जो एब नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म कमा रही थी वो नीचे आना शुरू हो जाता है इसी तरह वो फिर नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाते हैं सारे इसी तरह जब हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें एक सिचुएशन ये भी आती है कि फॉर्म्स जो हैं वो शट डाउन के स्टेज पर पहुँच जाते हैं यानी बिज़नेस बंद कर देते हैं तो जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं जब वो उनमें से कुछ फॉर्म्स जो हैं वो शट डाउन की स्टेज पे पहुंच जाते हैं फॉर्म बिजनेस बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि उनका जो मार्केट शेयर था वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी फॉर्म्स को मिलना शुरू हो जाता है यानी मिसाल एक कंपेटेटिव मार्केट के अंदर हज़ार फॉर्म्स ऑपरेट कर रही थी उनमें से पचास फॉर्म जो हैं उनको नुकसान हुआ और वो छोड़ के चले गए उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया तो वो जब चले गए तो उसका हिस्सा जो है वो बाकी 800, 700, 900 फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया तो उनका जो लॉस स्टेज था वो कवर होके वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गया तो ये वो सिचुएशन होती है जिसमें लॉन्ग रन के अंदर परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट में कंपनीज जो हैं वो नॉर्मली ज़ीरो प्रॉफिट पे ही रहती हैं तो क्या होता है यानी जिसको जीरो इकनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं सो ओनली एट जीरो प्रॉफिट विल एंट्री ऑन एग्जिट स्टाफ जब बस फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा तो ना कोई बाहर से आएगा क्योंकि कोई खास इंसेंटिव नहीं है और यहाँ पे करने वाला बिजनेस भी उस वक्त तक बाहर नहीं जाएगा क्योंकि जब तक कि उसको कहीं बाहर इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा सो दिस इज़ द कंडीशन वी डिफाइन इन परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट अब ये इसका ग्राफ ऐसे देखें ये एम सी इज़ इक्वल टू एम आर कहाँ पर हो रहा है ये इस स्टेज के ऊपर जो है एम और एम आर कर वापस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी स्टेज पर जो है वो ये लॉन्ग रन एल आर ए टी सी का मतलब लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर ठीक है तो ये इस स्टेज के ऊपर बन रही है सही है तो ये आ जाएगा ये तकरीबन थोड़ा सा इसमें आया है इशू ये आठ यूनिट के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आकर या यूँ दस यूनिट बन जाएंगे दस यूनिट के ऊपर आकर इसका मार्केट के अंदर परफेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट में सिचुएशन आ जाएगी ठीक है जी यानी वो इसमें अब नॉर्मल और लॉसेज शट डाउन के कॉन्सेप्ट नहीं रहते सो जीरो इकनॉमिक प्रॉफिट डज़ नॉट मीन कि प्रॉफिट जो है वो कोई नहीं अर्न करना ज़ीरो प्रॉफिट का इकनॉमिक से मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें कोई अब नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं मिलता लेकिन चूँकि कॉस्ट डिटर्मिन करते वक्त हमने जो ऑन्टरप्रीन्योर के लिए जो प्रॉफिट का पोर्शन रखा होता है वो कॉस्ट में एडजस्ट हुआ होता है उसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं ठीक है जी सो so, दोनों वीडियो तो आपने यकीनन देख ली होगी अब इसमें छोटा सा क्विज़ है इसको आप खुद पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की ग्राफ बना हुआ है इसको खुद देखें और साथ में दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट्स में दे के मुझे बताइए कि आपको आंसर्स आए समझ में आ रहे हैं या नहीं एंड यू कैन इवन राइट द आंसर इन द कॉमेंट ताकि आपको फिर उसको हम क्रॉस मैच कर लें कि आपको ठीक समझ आई कि नहीं बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच